പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊടുന്നു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനീഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ജോയിൻ ഹാൻഡ്സ് ടു സെറ്റപ്പ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ദ ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം അവർ വീതിച്ചെടുക്കുന്നു അതേപോലെ നഷ്ടം രേഖപ്പെട്ടാൽ അവർ അതും വീതിച്ച് അതിൻ്റെ നഷ്ടം നികത്തുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഡിഫൈൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അസ്ത റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് എഗ്രീ ടു ഷെയർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എക്സാംസിനൊക്കെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ സാധിക്കും പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് എൻറ്റേഡ് ഇൻ ടു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് വൺ അനദർ ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി കോൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് ഫേംസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലുള്ള ഓരോ ആളുകളെയും നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നും അവരെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു ഫേം എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ദർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് കമ്മിങ് ടുഗദർ ഫോർ എ കോമൺ ഗോൾ അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മിനിമം അതായത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി മാക്സിമം എത്ര പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും ബൈ വിർച്വ ഓഫ് സെക്ഷൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് എംപവേർഡ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ബട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കെ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ടു ബി ഫിഫ്റ്റി സെക്ഷൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് എത്ര പേരെ നിയമിക്കുവാൻ സാധിക്കും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം എന്നാൽ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് നൂറിൽ കവിയാൻ പാടില്ല എന്ന് സോ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞു മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം അമ്പതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് പേരും മാക്സിമം അമ്പത് പേരെയുമാണ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ഈസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ടു ഡു ബിസിനസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് രണ്ട് പേർ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാരണയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭവും നഷ്ടവും അവർ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എഗ്രിമെൻ്റ് എപ്പോഴും എഴുതി തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് സച്ച് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോം ആൻഡ് ഓറൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വലി വാലിഡ് നമ്മുടെ ധാരണകൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ധാരണകൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എഴുതി തന്നെ വെക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയില്ല പറഞ്ഞും നമുക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരു ധാര
അങ്ങനെ അത് ഒരു ഞങ്ങളൊരു രണ്ടു പേരും കൂടെ സ്ഥലം മേടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതല്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ഥലം മേടിച്ചു അത് ലാഭത്തിന് വിറ്റു പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്ഥലം മേടിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ വിറ്റു ഇങ്ങനെ ഒരു പർച്ചേസും സെയിലും ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലാഭം നേടുവാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിലെ ആളുകളെ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി ദ ബിസിനസ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൺസേൺ മേ ബി ക്യാരീഡ് ഓൺ ബൈ ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ എനി ഓഫ് ദം ആക്ടിംഗ് ഫോർ ഓൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സിനും അവർ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർ സഹകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് ഈ ഈ പാർട്ട്നർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരു ഏജൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരും അതിനെ ആ വർക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക നഷ്ടമാണെങ്കിലും അവർ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് ആ നഷ്ടത്തെ നികത്തുക ഇനി ഏതെങ്കിലും പാർട്ട്ണർ പറയുകയാണ് ഞാനിതൊരു ചാരിറ്റി വർക്കായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ലാഭം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ലൈബിലിറ്റി എന്താ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ് മറ്റുള്ള വെളിയിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുവാനുള്ള എമൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആ കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അതേപോലെ ചില സമയത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് തമ്മിൽ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ കൊടുക്കാനുള്ളതോ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം സോ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അത് പാർട്ട്നേഴ്സിന് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അൺലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി എന്നാണ് പാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റീസിനെ പറയുന്നത് കാരണം ഫേമിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫേമിന് ഒരു ബാധ്യത ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ അസറ്റ് പോലും അതായത് സ്വന്തം കയ്യിലെ അതായത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാത്ത പൈസ പോലും എടുത്ത് ഈ ബാധ്യതകളെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും ബാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി അൺലിമിറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്നുള്ളത് പാർട്ട്നേഴ്സ് പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാരണ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലാണ് ഇവർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഏതർ ഓറൽ ഓർ റിട്ടേൺ ഫോർമാറ്റ് വാക്കിനാൽ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കി ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആക്കി തീർക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ റിട്ടേൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ മതിയെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം റിട്ടേൺ ആണെങ്കിലും ഓറൽ ആണെങ്കിലും ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് കൂട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിനകത്ത് വളരെയധികം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതിയി
അതേപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പ്രോപ്പർലി ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് ആൻഡ് പ്രിഫറബ്ലി രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫേംസ് സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് പ്രകാരമായിരിക്കണം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ നമ്മൾ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് ഫേംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ ഈ ബിസിനസ്സിനെ രജിസ്റ്ററും ചെയ്തിരിക്കണം ഇനിയും കണ്ടൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനത് വായിച്ചു പോകാം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുക ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ ബിസിനസ് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഫേം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡും കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ആണോ ജനുവരി ടു ഡിസംബർ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എന്ന തൊട്ടാണ് ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് റൂൾസ് റിഗാർഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ ഡ്രോയിങ്സ് എക്സെട്ര മോഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സാലറീസ് കമ്മീഷൻ ഇഫ് പേബിൾ ടു എനി പാർട്ട്ണർ ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസ് അറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ പാർട്ട്നേഴ്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫേം മെതേഡ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എമൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് റൂൾസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഡെത്ത് ഓഫ് പാർട്ട്ണർ എനി അതർ മാറ്റർ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൻ്റെ കണ്ടൻസിനകത്ത് വരുന്നത് ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഇതുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വരും ക്ലാസ്സിനായിട്ട് ഈ ചാനലിൻ്റെ ബെൽ ഐക്കണോടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക